Hello everyone, welcome to Nathan Tech At ngayon, meron na naman tayong game review At ang smartphone na i-feature natin ngayon ay ang Realme 5i So ito nga palang si Realme, very aggressive at very competitive talaga Yung mga smartphone models na nilalabas niya sa market So minimake sure niya na talagang magiging sulit At mapapakinabangan mo talaga yung pinaghirapan mo pag bumili ka ng smartphone ni Realme Ito nga palang Realme 5i, ito yung downgrade version ng Realme 5. Although para sa akin hindi siya downgrade version dahil almost very identical talaga yung specs ng dalawa. Mas mababa nga lang ng 1,000 pesos itong price ng Realme 5i. So ang price nito sa market ay 6,990. So available na yan sa mga authorized sellers ng Realme. So pagdating sa specs nga nito, same lang sila na mayroong 3GB of RAM, 64GB of storage. Although, ito nga lang yung variant na meron kay Realme 5i. Same lang din sila na Qualcomm Snapdragon 665, quad camera sa likod. Mas mababa nga lang yung megapixel na meron kay Realme 5i. So, front camera nito ay 8 megapixel lang. So, pero same lang na may 5000 mAh na battery. At ang pinagkaiba talaga nilang malaki ay yung design sa may likod. So, yung design nito sa likod ay tinatawag ni Realme na sunrise design. So, parang may mga curve dun sa may likod at mas trip ko nga yung gantong klase ng design compared dun sa design ng Realme 5 na glossy finish na may diamond cuts dahil mas okay or mas maganda yung grip at hindi pa kapitin ng fingerprint yung likod niya ngayon focus tayo pagating dun sa gaming review titesa natin yan pagating sa Asphalt 9 NBA 2K20 Mobile Legends Call of Duty at sa PUBG so wag natin patagalin to Simulan na natin. So, first game natin for this game review, Asphalt 9. Pagating sa graphic settings na ito, hindi ko na siya pinalitan. Naka-default pa rin pagating sa video na to. Pag-start pa lang naman ng game, may kita naman natin na okay din naman yung performance. Although, nakakakita agad tayo ng mga frame drops, ng mga onting lag. Pero pagating sa performance, na-enjoy ko pa rin naman yung game. So, playable pa rin naman siya. Gusto ko rin naman yung graphics quality. Okay rin naman. Especially nga pagating sa sounds, malakas. Okay na okay siya at gusto ko rin. Uh, gusto ko pa dito yung display no, dahil malaki yung display nitong Realme 5i. Mas enjoy ko talaga yung game dahil mas maraming details yung pinapakita niya. Medyo madalas nga lang yung frame drops at saka lag niya. Kahit na naka-normal lang yung graphics quality o yung default. So much better na ito, siguro ilaw na lang yung default quality ng graphics para mas smooth yung performance. Pero para sa akin kahit pa paano, nag-enjoy pa rin naman ako sa naging performance ng Realme 5i pagdating sa Asphalt 9 sa default setting. Next game natin, NBA 2K20. So, pagdating sa video settings niyan, lahat yan, hinay ko agad. Sinat ko agad to high at ultra high. Pag-start pa lang ng game, mapapansin agad natin na hindi ganun ka sobrang smooth siya. Pero may mga onting lag sa frame drop sa na experience. Pero kahit pa paano, yung lag niya, tolerable pa rin naman. Enjoyable at playable pa rin naman siya. Pero kung para sa'yo, siguro hindi ka nag enjoy sa gantong klase or gantong graphics quality, ibaba eh, mo na lang sa medium or ilaw mo na lang yung graphics. Pero... Pagdating sa high, at least kahit papano, playable pa rin naman. Kung graphics display lang yung pag-uusapan, okay din naman siya maganda, makulay din naman. Pagdating dun sa mga details, dun sa mga players, at dun sa, mga, sa crowd, okay din naman, maganda naman kahit papano. Pero siguro, iset na lang talaga natin to medium yung graphics quality niya dahil habang tumatagal, medyo mas nakaka-feel ako ng mga lag, ng mga frame drops, tsaka nakaka-feel na rin ako ng touch delay, onte, kahit papano. So, siguro sa medium, um, mababawasan or malilesin natin yun para sa akin okay pa rin naman yung naging performance niya pero kung mas trip mo yung mas smooth at mas enjoy mo talaga yung game iset mo na lang yung graphics niya to low so tingin ko mas mag enjoy ka at mas gaganda talaga yung magiging performance ng Realme 5i pagdating sa NBA 2K20 next game naman natin Mobile Legends so pagdating sa graphic settings niyan inan ko yung HD mode Meron siyang available na high frame rate mode. Pagdating nga lang sa graphics quality, nakaset lang sa, siya sa medium dahil ito yung the best na mas smooth at mas maganda yung performance compared to high. At first, pag start pa lang ng game, ang una nating na-experience ay yung ganda ng speakers niya, yung lakas ng speaker niya as an entry level phone. Pagdating sa graphics quality, maganda rin naman siya. Okay din naman yung mga details, yung bush, 
yung platform, yung mismong character mo, okay rin naman. Wala tayong masyadong na-experience na frame drops at saka touch delay. Although meron din naman pero napaka-minimal at halos hindi mo na nga mapapansin yun. Gusto ko rin dito yung full screen display niya dahil mas malaki nga yung screen natin. So mas malaki yung nakikita natin sa map. Mas malaki yung magiging vision natin sa map. So wala talaga akong na-experience na every, any problem pagdating sa Mobile Legends. Kahit nga heating issue, wala rin naman ako masyado na-experience. Although may hit siya pero normal hit pa rin naman. Kaya kung pang Mobile Legends talaga yung phone na hinahanap mo, very recommended ko na itong Realme 5i para sa'yo. Dito naman tayo ngayon pagdating sa Call of Duty, pagdating sa graphics settings niya, yung graphics quality naka-high pati yung frame rate niya. Pag start pa lang ng game, nagustuhan ko talaga agad yung graphics quality niya. Although may mga na-experience tayo ng mga frame drops at saka lag, pero okay pa rin naman yung performance, maganda. Pagdating nga sa details ng building, napakaganda yung kalaban mo, kahit nga yung mismong sounds, napakaganda talaga at feel mo talaga yung game, add mo pa dyan yung malaking screen display mo so mas kita mo talaga at mas enjoy mo yung game, kahit nga habang tumatagal wala naman ako na experience na heating issue normal heat pa rin naman sya napapansin ko nga lang habang tumatagal medyo nahihirapan ako mag navigate sa screen dahil yung nakalagay na screen protector ay plastic, so mas dumidikit yung daliri ko dun sa screen. Iba pa rin talaga kapag uh, naka-tempered glass ka, mas smooth compared sa screen protector na parang sticky or dumidikit yung daliri mo sa screen habang tumatagal. Pero kung performance and experience yung pag-uusapan natin, uh, napakaganda ng game performance at nag-enjoy talaga ako sa game. Kaya very recommended ko tong Realme 5i pagdating sa Call of Duty. Last game natin for this game review. PUBG. So, pagdating sa graphic settings niya, nakaset lang yan to smooth. Yung frame rate niya na high. At style effects niya na realistic. Ganito lang yung video settings na sinet ko dahil ito yung mas enjoyable at smooth yung game performance pagdating sa PUBG. At least, kahit pa paano, kahit na nakaset tayo dun sa lowest graphics quality na meron siya, e eh okay pa rin naman yung detail. At dahil nga sa video settings lang na sinet natin, very minimal yung na-experience natin na lag at saka mga frame drop. Yung sounds niya malakas, so talagang feel mo yung game. Habang tumatagal nga lang, mas nakaka-experience tayo ng mas mabilis na pag-rise ng hit. Pero hindi pa naman siya to the point na sobrang hit na. At least normal hit pa rin naman siya, pero compared kasi dun sa mga naunang games na tinry natin, mas mainit siya dahil mas mabigat nga itong PUBG. Kaya kung maglalaro kayo ng PUBG, make sure lang na nasa well-ventilated area kayo para hindi agad mag-hit yung phone. Pero kung gusto nyo lang naman maglaro ng PUBG, normal player lang naman kayo. At least based on performance and graphics quality nito, okay na rin naman siya. Pero kung naghahanap pa rin talaga tayo ng performance at mas magandang graphics quality, syempre doon na tayo sa mga gaming phones talaga. Nakita nyo na yung performance ng Realme 5i dun sa limang games na tinry natin. So, wala naman talaga akong masasabi na pagdating sa Realme 5i dahil almost uh, identical. Parehas lang siya ng performance dun sa Realme 5. So, ang masasabi ko na lang ito kung hindi siya yung the best, siya yung one of the best na entry-level phone na meron tayo currently sa market. So, kung ako ngayon tatanungin mo kung ano ba yung maire-recommend ko na phone na under 7,000 pesos, Itong Realme 5i, yung unang-unang smartphone na masasabi ko sa inyo. Kasi pagdating pa lang sa performance, napakasulit na. Kung processor pa nga lang yung titignan natin, eh talagang sulit na. Uh, malaking bagay na yun. Dahil kung i-compare mo itong processor nito pag pagdating sa ibang brands, sa brands na may price point na 6,990, napakalaki talaga ng price difference or performance difference. Uh, isipin mo pa, Naka-quad cameras pa yan pagdating sa likod niya. Sabi ko nga kanina, napakasulit ng phone na to for its price para sa specs nito. Pero huwag tayong mag-expect talaga ng mga flagship performance sa phone na to dahil mid-range performance lang naman siya. Hindi naman siguro tayo sa gagastos ng 30,000, 50,000 para sa isang flagship phone. Tapos, ang gagawin mo lang naman mag-Facebook, mag-YouTube, mag-text, call. Kasi, ang hinahanap ng masa ng mga maraming tao, syempre, ng mga consumer is yung Kung ano yung masusulit nila yung cellphone nila. At itong Realme 5i, recommended ko to dahil kayang-kaya naman niyang gawin yung ganong klase ng performance, yung ganong klase ng daily task, at kaya niya rin mag-perform pagdating sa mga games, sa mga hardcore games. So, very recommended ko talaga itong Realme 5i. So, sana nakatulong ako sa inyo kung dapat nyo nga bang bilhin itong Realme 5i para sa inyo. 
So, huwag nyo kalimutan i-click yung subscribe button at i-hit yung notification bell para updated kayo sa mga upcoming videos ko. Yun lang. Maraming salamat at see you sa susunod kong video.